которые там надо знать, эти нюансы. Ну, интересно почитать. Ну, что он пишет, что с развитиями инженерной мысли, особенно компьютерных технологий, э, скажем, те же самые маркетологи посчитали, что им выгоднее сделать такой двигатель в машине, чтобы он, например, те же там, пускай, грубо говоря, 200 тысяч, он выходил без проблем. Да, и согласен. Вообразный э, мотор Audi, он очень хорошо там помещается под капотом, он короткий, немножко лучшая расписовка, он, ну, он находится ближе к базе, скажем, там некоторых нюансов он переигрывает. Но опять же, этот движок рассчитан так, чтобы он вам, грубо говоря, после 200 тысяч начал потихоньку сыпаться. Причем там начинает масло подтекать, трескается выпускной коллектор, потом уже ну, вот кольца резко пойти в износ, потому что это очень занюшно. А старые моторы 5 цилиндров, он сделан запасом больше. Причем тот же самый движок, он стоит на турбоверсиях. Ну, практически без изменений. Практически. Там только ну, некоторые буквально мелкие нюансы. Вот. Ну, по сути, поршня там, коленвал, блок, только там... Тоже масляное охлаждение мощнее, но плюс еще один радиатор добавлен. Ну, чуть-чуть, так скажем, но он выдерживает очень большие нагрузки. Мотор, скажем, 1400 спокойно проходит. Ну, если там вы хорошо меняли масло, смотрели за ним, он может и 700, и 800. Но обычно так 400-500 тысяч просто меняют, ставят новые кольца, причем без шлифов, как правило. Ни коленвал, ни клоп там не нужно шлифовать. Только меняешь новые кольца, новые там прокладки, сальники и все. И он опять шмаляет 500 тысяч или там 300 как минимум. Мужик рассказывает, таксист, вот в Штомере это не подготовился. Ну у него, короче, сотка, сигара где-то 90 -го, вроде года или 89 -го, с двухлитровым движком. 5 цилиндров тоже опять же. Единственное, там механический впрыск могут раздавать проблемы. Но опять же, если на газу, если грамотно поставить, можно есть. Или же найти нормальное вкусное Но он что мне рассказал? Я на той предыдущей такая же самая, только 2 и 3 там мотор. Такой же системы, 5 водяков. Так он на той машине выездил э, то ли 450, то ли 480. Ну, короче, почти полмиллиона. На той машине, говорит, я ни одного серьезного ремонта не делал. Только, говорит, два раза где-то, по-моему, два раза он сделал ходовую. За такой пробег, представьте, по украинским дорогам. И, ну, там менял где-то раз там на 80 или на 100 тысяч по регламенту там ремень, ролики, э, масло там менял, колодки, ну, провода, свечи, все. Ну, это то, что в любой машине, новый, старый, там, без разницы, это расходники. Ни мотора, ни коробки, ни кузов, ничего он не делал. И говорит, столько объездил, но потом просто подвернулось, ну, в очень хорошем состоянии другая, то он уже такая же самая, по сути. И он опять купил Audi Sot. Я на ней пробовал ездить, я говорю, реально, вот сравнить с Фабией. На Фабии очень много накатал, ну, с работы, правда, не давали. На девятке ездил, э, на вот этой вот Mitsubishi, на Peugeot 96 -го года, э, значит, в топовой комплектации, 2 литра турбоинвектор, там, ну, 806 минивэн. Вот. Но я вам скажу, тот минивэн Пежо и сравнить э, старую сотку на 10 лет старше, то та сотка ехала ну, в разы лучше. Ну, я могу сравнить, потому что я же вам говорю, я ездил на разных машинах, пробовал и на Opel и Кадете, и на, э, на Лянче Дельти, на чем только я не ездил. Но я говорю, вот реально, если сравнить даже вот ту же Фабри, ну Фабри она очень легкая в управлении, чересчур я бы сказал. То есть, даже в Пежо я лучше машину чувствую, понимаете? Там лучше усилия на руле ощущаются, э, сцепление лучше чувствуешь, там вообще, то есть она э, жестче, тверже, но, э, ну, скажем, более драйвовая машина. Э, если Audi взять, она вот именно золотая середина, настолько продумана, я не знаю, как они сделали, но вот я вам скажу, что она, во-первых, очень мягкая, ну, как бы противоречивая э, ассоциации. Она и мягкая, и в то же время не валкая. Дорогу держит идеально даже, даже по грунтовке. Даже по грунтовке. Вот руль 
держит все. Она ровно держит курс. Идет как корабль. И плюс э, очень хорошее усилие на руле. Э, руль чувствительный, чувствуешь и нулевую зону, и усилие в поворотах. То есть, ну, машина настолько удобная и комфортная, и в то же время драйвовая, что, ну, конечно, если взять BMW там пятерку, да, или там тройку, может она чуть-чуть спортивнее, но опять же она жестче, она э, дороже запчасти. Там, ну, то есть, но вот шляпочку взять, старую добрую сотку, сигару. Ну, настолько сбалансированная машина, причем, представьте, для тех лет, до начала 80-х, у нее коэффициент аэродинамического сопротивления, ну, это, грубо говоря, втекаемость, да, в народе, аэродинамика. У нее коэффициент...